ഒരു വക്ഷി തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ബി ആർ സിയിൽ നിന്ന് നൽകപ്പെട്ട വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു മാതൃകയിൽ എപ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ടൈപ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എപ്രകാരം നമുക്ക് കുറച്ച് രൂപങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്രകാരം നമുക്ക് കുറച്ച് ലിങ്കുകൾ നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്കോ എപ്രകാരം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നോക്കുന്നുള്ളത് എപ്രകാരം ഇതിൽ നമുക്ക് ചില രൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം താഴ് ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു ടൂൾ ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഈ ടൂൾ ബോക്സ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വ്യൂ എന്ന മെനുവിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ടൂൾ ബാർ എന്ന മെനു എടുക്കുക അതിൽ ഈ ഡ്രോയിങ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തുക ആ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി താഴ് ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ മെനു വന്നിരിക്കും ഇപ്രകാരം ഇതിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഈ മെനു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിനകത്താണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഇതാ ഈ എലിപ്സ് എടുത്തു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീനിൽ മൗസ് അമർത്തി പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ അത് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ മാറ്റ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ മോൾ ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ ഫിൽ കളറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കൾസർ അവിടെ കിട്ടും ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്കവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്രകാരം അല്ല നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രൈമറി തലം ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പദസൂര്യനൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം ചെറിയൊരു എലിപ്സ് എടുത്തു ഇവിടെ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇപ്രകാരം പാദസൂര്യം നിർമ്മിക്കാനും നമ്മൾക്ക് ഇത് രൂപാന്തരം സാധിക്കും ഇനി വേണ്ട എന്താ കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്രകാരം നമുക്കൊരു പദസൂര്യൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൈമറി ലെവലിലേക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വർഷീറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം ആവശ്യമുള്ള രൂപങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏത് രൂപമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കളയാം ഞാനിത് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എപ്രകാരം ഇനി ഒരു പിക്ചർ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമ്മളുടെ പിക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൃത്യമായി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കാണാം ഇമേജ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഇമേജ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇടത് വശത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ചിത്രം ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് അതെടുത്തു ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ മൊത്തമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ആവശ്യമാനുസരണം ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കാണുന്ന നീല സ്ക്വയറിൽ മൗസ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ മൗസിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറുന്നു കാണാം ആ ചിഹ്നം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൗസ് അമർത്തി പിടിച്ച് മൗസിൻ്റെ ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ച് വലിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ
അവിടെ ചോദിക്കും എത്ര കോളം എത്ര റോ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോളങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് കോളങ്ങളും അഞ്ച് റോകളും കൊടുത്തു ഇൻസേർട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മൗസ് പോയിൻ്റർ എവിടെയാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ നാല് കോളങ്ങളും അഞ്ച് റോയുമുള്ള ഒരു ടേബിൾ വരും ടേബിളിൻ്റെ വീതി കൂട്ടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളത്തിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയും ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ ആ വീതി കുറയ്ക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീതിയിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാം കൂടാതെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നീളം വീതിയും അങ്ങനെയും ക്രമീകരിക്കാം നമുക്ക് വലിച്ച് ഇതിൻ്റെ നീളം വീതിയും ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും മൗസ് പോയിൻ്റർ മാറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ മൗസ് പോൺ മൗസിൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് താഴോട്ട് വലിച്ചാൽ അവിടെ വലിപ്പം കൂടും ഇവിടെ അതെ ആ മൗസ് പോയിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വലിച്ചു വരുന്നത് ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളവും വീതിയും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനും കുഴപ്പമില്ല ഏത് കോളത്തിലാണോ പിക്ചർ വേണ്ടത് അവിടെ മൗസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ചെന്ന് ഇമേജ് എടുക്കുക നാത്ത് എടുത്ത റൂട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മാറ്റി അത് വേറെ ഏതെങ്കിലുമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല എനിക്ക് നമുക്ക് ആ പിക്ചർ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആ പിക്ചർ തന്നെ എടുക്കുക ഞാൻ ഈ പിക്ചർ തന്നെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ കൊടുത്തു കണ്ടോ ആ കോളത്തിനകത്ത് ആ പിക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കോളത്തിൻ്റെ നീളം വീതിക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ വളരെയധികം പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്കൊരു ടേബിൾ കൊണ്ടുവരാം അതിന് നീളം വീതം ക്രമീകരിക്കാം അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഒരു ലിങ്ക് നൽകൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് നൽകേണ്ടി വരും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കൺസേൺഡ് ഭാഗം നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഭാഗമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എപ്രകാരം ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിക്ടേഴ്സിൽ വന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് എപ്രകാരം നൽകാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് വേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വേഡിങ്സ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് യൂട്യൂബിലെ ആ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ലിങ്കായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കൺസേൺഡ് പേജുകളും നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അത് എപ്രകാരം ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേജുകൾ മാത്രമായി നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ പേജുകൾ മുഴുവൻ ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഞാനിതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനായി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓഫീസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പി ഡി എഫ് ഷഫ്ലർ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിൽ ഈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പി ഡി എഫ് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള പാടാവലി നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാടാവലിയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക്
ഞാൻ അവസാനത്തെ രണ്ട് പേജ് മാത്രമേ ഇതിൽ നിലനിർത്തുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത്തേഴ് പേജും ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ പേജിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കീബോർഡിലെ ഡെലീറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ പേജ് പോയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ പേജാണുള്ളത് വീണ്ടും ഡെലീറ്റ് അങ്ങനെ ഡെലീറ്റ് അമർത്തി കൊണ്ടുവരിക അതിനനുസരിച്ച് ആ പേജുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് എഴുപത്തി ഏഴ് പേജുള്ളതിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് പേജ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ പേജും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതാ ഈ രണ്ട് പേജ് മാത്രമാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് ലിങ്കായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേജ് മാത്രമായി ബാക്കി എല്ലാ പേജും ഡെലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ മെനുവിൽ പോയിട്ട് സേവാസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് തന്നെ കൊടുത്തു എന്തെന്ത് കൊടുത്തു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എൻ വൺ ഉള്ളൊരു പേരിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വൺ എന്ന പേരിൽ എൻ്റെ ഈ ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ രണ്ട് പേജ് മാത്രമാണ് അതിലുണ്ടായിരിക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് അവിടെ ലിങ്കായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എപ്രകാരം ചെയ്യാം ഇതാണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും പ്രൊസീജിയർ സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടിനും പോകേണ്ട രീതി ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഈ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം പക്ഷേ നമുക്കത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട സാധനമായതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മയക്ക് അത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായം ഇതിനാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നെറ്റിൽ ഈ ഫയൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് സൗകര്യം തരുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള സാധനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കാണ് പോകുന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് പേര് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ജിമെയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡ്രൈവ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗൂഗിളിൻ്റെ എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ആവശ്യം ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ പ്രകാരം പറയുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു വയ്ക്കാം അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കോപ്പി അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ജിമെയിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ജിമെയിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലുതുവസ്ത് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഒമ്പത് കുത്തുകൾ കാണാം ഉണ്ടോ അതിൽ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ കാണാം ഗൂഗിൾ ആപ്സ് എന്നുള്ളത് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഡ്രൈവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ഡ്രൈവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ടാബിൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾക്ക് പതിനഞ്ച് ജി ബി വരെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ചെറിയ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയറിംഗ് ആവാം ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് വീഡിയോകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം വീഡിയോകൾ വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ലിങ്ക് ആക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ന്യൂ എന്ന ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫയൽ അപ്ലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഫയൽ അപ്ലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വൺ ഞാൻ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഫയൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വലത് ദിവസത്തെ താഴെ കാണാം ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ആ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു പച്ച ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ പച്ച ടിക്ക് മാർക്ക് വന്ന അതിനർത്ഥം അത് എന്തായിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ പച്ച ടിക്ക് മാർക്കിൽ നമ്മൾ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാം
നമുക്ക് ഈ ഫയലിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഈ ഫയലിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടാനുള്ള ലിങ്കാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ആർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനിത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ഹിയർ അല്ലേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് വാക്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു വാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യർ എന്ന് കൊടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മലയാളത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഇവിടെ എന്നുള്ളതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഞാനിവിടെ തൽക്കാലം ക്ലിക്ക് ചെയ്യർ എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് താഴേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇത് മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും മാറ്റേണ്ടതില്ല യോഗം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിന് ശേഷം ഈ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോക്സിന് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാം കണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു നീല കളറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കൺട്രോൾ കി അമർ കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ കി അമർത്തി പിടിച്ച ശേഷം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗം കണ്ടോ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നെറ്റ് കണക്ഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് കണക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ കി അമർത്തി പിടിച്ച് കൺട്രോൾ കി അമർത്തി പിടിച്ച് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉണ്ടോ വെറുതെ മൗസ് കൊണ്ടായി ഇവിടെ ഒന്നും കാണില്ല ആ ലിങ്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ മൗസിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല കൺട്രോൾ കി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കൈൻ്റെ ചിഹ്നമായിട്ട് മാറും അതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ കി അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഫയല് തുറന്നു വരും നമുക്ക് ഓഡിയോ വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇപ്രകാരം ലിങ്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം ഡ്രൈവിലേക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയറബിൾ ലിങ്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആയി കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനാകെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും അവരുടെ ജിമെയിലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചാൽ മൂന്ന് കു ഒമ്പത് കുത്തുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതായത് ഗൂഗിൾ ആപ്സിൻ്റെ ചിഹ്നമാണോ ഒമ്പത് കുത്ത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡ്രൈവ് കിട്ടും ബാക്കി മുൻപ് കാണിച്ചു തരുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ പിന്തുടരുക ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വിക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഈ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളൊന്നുമില്ല കാരണം ആ വീഡിയോ ഓൾറെഡി എവിടെ ഉണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അഡ്രസ്സ് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിലേക്ക് ചെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിക്റ്റേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാം വിക്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വിക്റ്റേഴ്സ് ചാനൽ ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നുമില്ല മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പലയിടത്തും പല ബ്ലോഗുകളിലും പല ഇതുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പലയിടത്തും കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ആ കോപ്പി ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് ഏതെങ്കിലും ബ്ലോഗിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് നിന്നോ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ വൈ
പ്ലേ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന അഡ്രസ്സ് എന്താണോ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ അഡ്രസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വരുന്നു നേരത്തെ അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ വരുന്നു ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളടുത്ത് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ വന്നു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഐ യു ആർ എൽ എന്ന ഭാഗത്ത് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് അഡ്രസ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നീല കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ക്ലാസ് അവിടെ നമുക്ക് തുറന്നു വരും പ്ലേ ബട്ടൺ കൊടുത്താൽ പ്ലേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് എപ്രകാരം ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അൽ കൂടാതെ വിക്ചേഴ്സ് ചാനലിലെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എപ്രകാരം ലിങ്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു വർഷിടി ചെയ്യാനുള്ള അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി കൂടുതൽ വരുന്ന സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വഴി ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി സംശയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഗ